Hallo und herzlich willkommen zu meinem Star Citizen Tutorial über das Racen im Arena Commander. Ich bin der Cyrus und in diesem kurzen Video werde ich über die wichtigsten Flugmechaniken beim Racen informieren. Da es vom Flugstil eines jeden Piloten abhängig ist, mit welchen Geschwindigkeiten man unterwegs ist und wann man den Boost einsetzen sollte, kann ich euch hier nur einige allgemeingültige Tipps geben. Grundsätzlich sollte man mit einer Geschwindigkeit starten, bei der man sein Schiff kontrollieren kann. Meine Erfahrung hat mir schon sehr oft gezeigt, dass ich bessere Zeiten geflogen bin, wenn ich langsamer unterwegs war. Erst wenn es wirklich gut läuft, sollte man den Boost etwas mehr einsetzen und damit auch höhere Geschwindigkeiten anvisieren. Prinzipiell nutze ich den Boost immer dann, wenn ich bremse. Nur wenn ich zu früh mit dem Bremsen begonnen habe, gleiche ich das so aus, dass ich kurz vor den Checkpoints den Boost loslasse und mich dann mit langsameren Geschwindigkeitsverlust hereingleiten lasse. Dazu booste ich bei der Beschleunigung sehr früh aus den Checkpoints heraus, um den Drift in der Kurve zu minimieren und auf Geschwindigkeit zu kommen. Je länger man hält, desto mehr Hitze erzeugt man. Bekommt man damit Probleme, dann muss man früher vom Boost gehen und weiter ohne beschleunigen. Das Verhältnis zwischen Beschleunigung und Bremsen auf einer geraden Strecke liegt bei etwa 1 zu 2. In den allermeisten Fällen gilt die Regel, dass man den kürzesten Weg zwischen zwei Checkpoints sucht. Dabei fliegt man so gerade wie möglich von Checkpoint zu Checkpoint und muss auch gerne mal durch Gebäude steuern. Den Unterschied, ob man eine gute oder schlechte Rundenzeit hat, machen allerdings primär die Kurven aus. Möchte man sich schnellstmöglich durchfliegen, muss man schauen, dass man möglichst wenig Geschwindigkeit verliert und sein Momentum beibehält. Dafür fliegt man die Checkpoints nicht mittig, sondern in Bezug zum übernächsten Checkpoint von außen an, dreht aber schon vorher auf den nächsten Checkpoint ein und versucht die Kurve bestmöglich abzurunden. So bleibt das Momentum größtmöglich erhalten und man spart Hitze und Zeit. Wenn man eine Kurve fliegen möchte und sich etwas mit der Geschwindigkeit verschätzt, dann wird man zwangsläufig driften. Gerade am Anfang passiert das recht häufig. Später wird man Drifts irgendwann bewusst einsetzen, wenn keine direkte Sichtverbindung zwischen zwei Checkpoints besteht und man mit hoher Geschwindigkeit langgezogene Kurven fliegen möchte. Daher sollte man sich angewöhnen, damit zu arbeiten. Um ein Gefühl dafür zu entwickeln, muss man sich von dem Gedanken befreien, dass man sich immer in Blickrichtung nach vorne bewegt. Nicht die Nase des Schiffs zeigt an, wohin man sich bewegt, sondern der TVI. Auf der Rennstrecke sieht es dann so aus, dass ich in Richtung des kürzesten freien Vektors zum nächsten Checkpoint beschleunige, den Schub zurücknehme mich kurz gleiten lasse, nach dem Hindernis dann meine Nase nicht auf den gewünschten Checkpoint, sondern ein ganzes Stück darüber hinaus drehe, wieder beschleunige und meine Nase langsam in Richtung Checkpoint zurückbewege und zwar in Abhängigkeit davon, wie schnell sich der TVI darauf zubewegt. Ich muss also übersteuern, um meinen TVI möglichst schnell auf das Ziel zu bringen. Ein ganz ähnliches Manöver muss man auch fliegen, wenn man merkt, dass die Geschwindigkeit für die aktuelle Situation zu hoch ist. Ein einfaches Bremsen und Nase ausrichten wird erst recht dazu führen, dass man die Kurve nicht bekommt. Man muss erst einmal so weit herunterbremsen, wie es möglich ist, dann unter Umständen extrem mit der Nase übersteuern, um dann mit dem vollen Schub den TVI wieder in den Checkpoint zu drücken. Wenn man Blackouts bestmöglich vermeiden möchte, muss man grundsätzlich erst einmal verstehen, wie die G-Kräfte funktionieren. Da man beim Racen sehr definiert fliegt und weniger auf Unvorhergesehenes reagieren muss, werde ich es sehr einfach halten. Die simpelste Regel, die man sich merken kann, ist, dass wenn ich G-Kräfte durch eine Beschleunigung in eine bestimmte Richtung aufbaue, ich diesen Start durch, durch bewusste Beschleunigung in die entgegengesetzte Richtung wieder annullieren kann. In der Praxis sieht das dann folgendermaßen aus. Hier auf Old Vanable gibt es drei Checkpoints, welche eine sehr langgezogene Kurve bilden. 
da man hier auch sehr schnell ist, werden die G-Kräfte zu einem Problem. Daher fliege ich hier in diesem Beispiel links herum in die Kurve rein, führe bei dem zweiten Checkpoint eine 180 Grad Rolle durch und beende den Bereich als Rechtskurve. Damit neutralisiere ich die G-Kräfte wieder und komme daher sehr schnell ohne Probleme durch den Streckenabschnitt. Dieses Verfahren muss man dann bei allen problematischen Abschnitten anwenden. Wer es perfektionieren möchte, achtet noch darauf, dass er bei den Drehungen die optimale Beschleunigungsrichtung seines Schiffs mit berücksichtigt, die zum Beispiel beim Gieren oder Neigen unterschiedlich sein kann. Ich hoffe, das Video konnte euch ein paar gute Tipps fürs Racen mitgeben. Weitere Tipps und Tricks gibt es dann in der Playlist Star Citizen Tutorials Racing Arena Commander. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos und ich verabschiede mich von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.